ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹൻഡത്ത് ഫാഷൻ ടെക്ക് ഞാൻ ഷിംല അൻസർ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസാണ് ഇതിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കുഞ്ഞുടുപ്പാണ് കുഞ്ഞുടുപ്പ് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ വീഡിയോ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പാണ് അതിനെ പോലെ അളവെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉടുപ്പ് പുതുതായിട്ട് തയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവുകളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം സ്റ്റിച്ചിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അളവുകൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് ഇറക്കം വന്നിട്ട് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ചെസ്റ്റ് നാലര ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ചര ഇഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഷോൾഡറും ആംഹോളും നാല് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നെക്ക് നമുക്ക് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുപോലെ എടുക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇറക്കം രണ്ടരയും ഒന്നരയും ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വിത്ത് ഒന്നേ മുക്കാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പേപ്പറിൽ ഒരു പാറ്റേൺ വെട്ടി കാണിച്ചു തരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് തയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് പോകണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റായി തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കുക വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മടക്കുക അതായത് നാലായിട്ട് മടക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക നാലായിട്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പേപ്പറിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ കൂടി മടക്കുക നാലായിട്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ അളവുകൾ വരച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കിയേക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഇനി വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് അളവ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗമില്ലേ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കൈക്കുഴിയാണ് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കുഞ്ഞുടുപ്പ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കഴുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഹോളും വരച്ചെടുക്കാം അപ്പുറത്തെ കഴുത്തും ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആംഹോളും വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആംഹോള് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നെക്കും അടയാളപ്പെടുത്താം ജസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ആംഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ല സോറി കഴുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുപോലെ വേണമെങ്കിൽ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് അളവ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അത് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അളവെടുത്തൊന്നും അല്ല വരയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൈ ഇനി അടുത്ത കൈക്കുഴി വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈക്കുഴി വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഈ ഒരളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുണിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി പാറ്റേൺ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുണിയിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞു വാവാളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ തയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ വെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും കഴുത്ത് വരുന്നത് മദ്യത്ത് കഴുത്തും രണ്ട് സൈഡിന് ആംഹോളും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ കുഞ്ഞുടുപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് ആംഹോള് രണ്ട് സൈഡിനായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നെക്ക് അപ്പം നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് ഈ ഭാഗവും ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഇതിൽ ഇങ്ങനെയും മടക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം സെയിം കുഞ്ഞുടുപ്പായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഉടുപ്പാണ് അതിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക മടക്കുന്ന ഒന്നും കൂടി നോക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തുണിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കാം തുണിയിൽ വെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്
ഇപ്പം തയ്ച്ച ഉടുപ്പും ഇതിൻ്റെ തുണിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഒരു മീറ്റർ തുണി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഉടുപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ തുണിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം തുണി വാങ്ങിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്നിട്ട് ഉണക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ആവാക്ക് ഉടുപ്പ് തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും തുടർന്ന് ഉള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ